哥，你来幼儿园干什么？你是不是想扩展事业，把幼儿园买下来？今天黄老师要考一考大家生活中的常识，好不好呀？好。那有谁可以告诉我，警察叔叔的电话是多少啊？幺幺零。对的，是幺幺零。那么，如果发生火灾的时候，那我们应该打哪一个电话呢？幺幺九。小朋友们真聪明，是幺幺九。他叫严朗，明年上小学了。还真看不出来，你跟你男朋友没结婚就有孩子了。孩子不是他的。不过，明乔很喜欢严朗，他也很乖巧，他们很合得来。哎，等等等等。那个林乔，他是不是临时集团的太子林乔？天哪，他富二代啊！哎，我特别爱听他八卦，你跟我说说呗。哎，好，好了好了，玲玲，嗯，玲玲。那如果家里有人生病的话，我们应该打哪一个电话呢？幺幺。小朋友们，安静一下，有谁可以告诉我正确答案呢？啊，我们有请严朗同学来告诉我们。如果家里有人生病，就要打幺二零，会有叔叔阿姨来帮忙的。如果迷路的话，就要打幺幺零，会有警察叔叔带我们回家的。还有还有，如果妈妈不在家，就要打周月同学的电话。如果周月同学的电话又打不通，就要打秦墨叔叔的电话；如果秦墨叔叔的电话又打不通，就要打林乔叔叔的电话。他们的电话我都已经背熟了。严朗真聪明，谢谢严朗，我们给严朗鼓鼓掌，好不好？好，谢谢。小朋友们，我们都要懂得一些生活中的常识。当我们遇到困难的时候，不要着急。找到合适的人帮助你。下面我们打开书本的第一页。董事长，今天讲的是兔子蹦蹦，我们该走了。青蛙跳跳，想和你说的知心话。兔子蹦蹦和青蛙跳跳。哥，如果你为了孙子把这个幼儿园买下来，我觉得我和林乔都是没有意见的。哼，你少说两句，没人把你当哑巴是的，老爸今天去看了你未来的儿子，虽然没说什么，但是我看出来他已经认可了。这个老顽固嘴上永远是不会说的，恭喜你啦！严兄找你啊。不是，听说你跟严嵩要去旅行了。对，恭喜你啊，林大少爷。什么时候去啊？今天。今天。
。哎，咱俩难得碰上了，一块拍个合影吧。好啊，来来来，赶紧的。嗯，好。来，一、二、三，好了。看看，好看吗？好看，挺好看。看看看看，来。哎，你看啊，你真的长得好上镜啊。你一直都那么漂亮。林乔，我遇到了同学，我们在机场的咖啡厅，你快到了吗？苏姐，我们回去吧，这儿的风太大了。你不用管我。你不是要去机场吗？我不去了，我留下来陪你。你不是要跟严嵩去旅行吗？那你就走，你别在这假惺惺的。我告诉你，我苏琪不需要任何人的怜悯。苏琪，听我的，我不回去了。你到底在耍什么花样？哎呀，严嵩啊，你男朋友怎么还没来啊？他有点急事儿，这个时候应该已经在路上了吧？还在路上？现在都几点了呀？他赶不赶得及啊？谁都像你似的，一点时间概念都没有。哎呦，你胆肥了，在我女朋友面前你敢说我坏话是不是？好了好了，女王大人，女王大人。行吧行吧，时间也不早了，要不咱俩就先打飞机去了。啊，你玩的愉快。行，反正我们就电话联系吧，好行吧？好，那我们走了啊，拜拜。拜拜真的不去了吗？真的不去了。